الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الله سبحانه وتعالى نعكم تكير رحمة نامانك ونجزوته ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم نشكرك بطا فرصة ينجينة كتك مسجد أبو بكر كتك mada hii ambayo nimeombwa na kina mama ni hudhurishe tajitahidi kadri ya uwezo wangu inshallah kufikisha yale ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia lakini kabla sijaendelea sijui wale kina mama mnaona vizuri mnasikia vizuri hii kuna wengine wamejificha kama ingekaa katikati ingekuwa nzuri zaidi sema na tunafahamu maana yake ni kwamba inachukua muda mrefu zaidi lakini kwa sababu ni muda mfupi tutajaribu kufupisha na kutakuwa kuna maswali marefu sana labda ya kuwauliza ambao mmeshiriki. Niliambiwa kwamba semina ni ya wanandoa. Nikaulizia vizuri nikaambia wanandoa maana yake atakuja mtu na mke wake na wake wake wawili au na wake wake watatu. Lakini naona mashallah kina mama wengi wanaume wachache. Na itakuwa zaidi ya watano sasa sio. Maki idadi pale inawazidi mara sita mara saba. Wewe haiwezekani wanaume ni wazito kuhudhuria katika katika mada kama hizi e, wakati ni muhimu sana kusema kweli. Kwa hiyo inshallah walihudhuria watafaidika na hichi ambacho wataki watakisikiliza leo katika mada hii na huenda wakati mwingine tukawa tuna mada maalum kwa ajili ya, ya wanaume peke yao. Hapo tunazungumzia ndoa yenye furaha. Ndoa yenye furaha. Inawezekana ikawa ni msamiati e, kwa watu wengine mgumu sana. Ungeweza kujua hivi kweli ndoa ina furaha? <laughs> kutokana na maisha labda mtu ambaye ameishi anaishi kwamba maisha yake ya ndoa yote yamekuwa ni matatizo. Sasa kusema ndoa yenye furaha kwake inaweza kuwa ni kitendawili kikubwa sana. Kwa hiyo tunachokizungumzia hapa inshallah tunajaribu kadri ya uwezo wetu kujaribu ku, kujenga e, furaha katika ndoa zetu. Kama furaha ipo tuilazimishe furaha ipatikane katika ndoa zetu kwa sababu bila furaha katika ndoa kusema kweli maisha yanakuwa ni mtihani. Kwa hiyo insha katika madakika machache ambayo nitakuwa na nyinyi nitajaribu kadri ya uwezo wangu kuna mengine tutayaruka mbele kadri ya uwezo wangu kuzungumzia vitu vya msingi ambavyo vitatusaidia katika swala la ndoa. Sasa hivi ndoa e, mada kama hizi katika mikoa mingine zimekuwa zina zina wateja wengi kwa sababu moja katika matatizo makubwa ambayo jamii na kabila nayo ni matatizo ya ndoa. Kila utakayezungumza naye hasa sisi mashehe labda maustadhi walinganiaji kesi nyingi ambazo tunazipata za kupigiwa simu za ku, za kuitwa za kufuatwa mtu akufuata akakuuliza labda atatoaje zaka labda vazi la hijabu linakuwaje ukiona tu kuna wamekuja mama na shida na wewe kichwani inakuja kwamba tayari matatizo kweli ukimuita nani ukizungumza matatizo ya ndoa mimi na mume wangu kadha 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 yani ni kesi nyingi sana. Kwa hiyo kama kuna tatizo kubwa ambalo linakabiliana na jamii yetu katika zama tulizonazo kusema kweli matatizo ya ndoa yanachukua sehemu kubwa sana. Kwa hiyo vile vile ni, ni wito kwa mashehe walinganiaji wengine kwamba tukithirishe mada zinazohusiana na jinsi gani ambavyo tunaweza tukawasaidia. Tukajisaidia sisi sababu na sisi hatujepukana na matatizo ya ndoa. Kujisaidia nafsi zetu na kuwasaidia ndugu zetu wengine kuhusiana na jinsi gani ambavyo wanaweza wakatatua matatizo yao wao wenyewe katika taratibu za Kiislamu. Kwa hiyo mada yetu itakuwa ndoa yenye furaha. Karibuni sana. Maana ya ndoa tunazungumzia ndoa, maana nini maana ya ndoa? <coughs> ndoa kwa Kiarabu inaitwa zawaj. Zawaj kija kuitafsiri kwa Kiswahili inakusudia kuunganisha au kuungana vitu viwili pamoja na kuwa kimoja, viwili vyenye kutegemeana. Yaani kwa Kiswahili ngine wanasema jozi. Kusema jozi ya viatu unaelewa kabisa kwamba ni kiatu cha mguu wa kushoto na mguu wa kulia. Kiarabu zauj la akhdhiya au zauj maana ni jozi. Kwa hiyo zawaj imetokana na neno la Kiarabu lenye maana ya jozi. Yaani vitu viwili vinafanya kazi tofauti 
lakini kimoja hakiwezi kufanya kazi bila mwingine. Na ndio maana ukiingia katika misikiti ya Dar es Salaam na maeneo mengine unavua kiatu kimoja, unapeleka kwenye msanduku la huku, <laughs> kiatu kingine unaweka chini ya chini ya mkeka au chini ya busati. Kwa nini? Kwa sababu mwizi hawezi kuiba kiatu kimoja. Hana faida nacho atayiba atavaa kushoto wafu kulia atavaa nini. Kwa hiyo viatu ili viweze viwe na thamani na vimsaidie mtu ni lazima viwe jozi cha kulia na kushoto hali kadhalika katika masuala ya ndoa ndoa haiwezekani kwa mtu mmoja ndoa ni watu wawili mwanamme na mwanamke hii vitu viwili vinafanya kazi moja lakini kila kimoja kiko tofauti na mwingine kwa hii kwa maana ya kilugha kwa lugha ya Kiswahili na Kiarabu ndoa ndio maana yake hiyo kwa hiyo ndoa ni, wa, ni watu wawili wameunganishwa pamoja wamekuwa ni kitu kimoja wamekuwa ni kitu kimoja <coughs> lakini ndoa katika upande wa kisheria ni mkataba unaohalalisha watu wawili na jinsia tofauti kuishi pamoja kustarehe na kutengeneza familia kwa hiyo ndoa ni mkataba na Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an ameita kwamba ni mkataba wenye nguvu mithaqan ghalidha katika Qur'an kitu ambacho kimeitwa chenye nguvu ni mkataba wa ndoa imetajwa mikataba mingi sana lakini Mwenyezi Mungu alipokuja kuzungumzia ndoa akasema mkataba wenye nguvu ni mkataba mzito kwa nini mkataba mzito ni kwa sababu unamuunganisha mwanamme na mwanamke wanakuwa e, pamoja unahalalisha watu hao wawili kuishi kuishi pamoja na kustarehe na kutengeneza familia. Na mkataba huu wa ndoa unamshuhudilisha Mwenyezi Mungu. Na ndio maana ndoa nyingi zinafungwa misikitini. Ukiachilia zile ndoa za kwa DC, zile sio ndoa. Vile ni vibali vya kuishi kiharamu. Lakini vibali vya kuishi kihalali vinafungishwa na kavi na shekhe. Kwa maana Mwenyezi Mungu anashuhudia hawa watu wawili wanaweka mkataba, mkataba ambao Wata, wa, wataishi kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu alivyowaamrisha. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaita ni mkataba wenye nguvu. Kwa hiyo ndugu zangu wana ndoa, ndoa ni katika mikataba mizito sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nguzo za ndoa ndugu zangu wana ndoa ambao mmehudhuria tunafahamu kwamba Uislamu nguzo zake tano. Nguzo za Uislamu tano, nguzo za imani sita. Wengi sana wakiambia nguzo za ndoa na kuangalia tu hivi. <laughs> nguzo za ndoa nini? Nguzo za ndoa